പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഗുരുപദം ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ പാദസ്പർശത്താൽ പരിപാവനമായ മനക്കച്ചിറ ശ്രീനാരായണ കൺവെൻഷനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പ്രഭാഷണത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മത്തിലൂടെ എങ്ങനെ നല്ല ഒരു ജീവിതം നേടിയെടുക്കാം എന്ന വിഷയത്തിൽ കൊടുകുളഞ്ഞി വിശ്വധർമ്മമഠം മഠാധിപതി ബ്രഹ്മശ്രീ ശിവബോധാനന്ദ സ്വാമികൾ സംസാരിക്കുന്നു ഗുരുവെന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് കേൾക്കുന്നതാണ് ഗുരുത്വം അതുകൊണ്ട് പുതിയ തലമുറയിൽ എത്ര പാഷൻ പരേഡ് ഉണ്ടായാലും ശരി ഇതാണ് നാരായണ ഗുരു ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിന്റെ അവതാര പുരുഷനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിന് അതായത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും മറ്റാർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല അതിനിനി ഒരു ആയിരം സംവത്സരം കഴിയണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു നെയ്യാറിന്റെ തീരത്തിരിക്കുമ്പോ കവി പാടിയത് ആയിരം ആണ്ടുകൾ കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ മാത്രം വരാറുള്ള ജഗദ്ഗുരുക്കന്മാരുടെ പരമ്പരയിലെ അവസാനത്തെ ഗുരു എല്ലാ സ്വാമിമാരും എന്താകത്തില്ല ഗുരു ആകത്തില്ല ഗുരുദേവന്റെ കാലത്തും ഗുരുവിന് മുൻപും പിൻപും പല ഗുരുക്കന്മാരും വന്നിട്ടുണ്ട് അവരാരും ഗുരു എന്ന് തുല്യം ആകയില്ല അത് ഗാന്ധിജിയും ടാഗോറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു വരികയാണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ പറയാണ് മലയാളത്തിലെ നാരായണ ഗുരുവിന് തുല്യനായി ഒരു ഗുരുവിനെ ഞാൻ ഒരിടത്തും ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ല കാണാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇതൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇതൊരു ഗുണമാണ് ഇതൊരു പ്രത്യേകമായ ജന്മമാണ് അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന്റെ പരമ്പരയിൽ വന്ന് ജനിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു അബദ്ധമാണ് അങ്ങനെ ഒരു മഹാഗുരുവിന്റെ പരമ്പരയിൽ വന്ന് ജനിച്ച് ആ ഗുരുവിനെ ആചരിച്ച് പൂജിച്ച് വഴിപോലെ ആ ഗുരുവിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാണ് ഗുരുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല സാധിക്കയില്ല ചെയ്യരുത് ഗുരുത്വം എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഗുരു വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഗുരു ആ പറയുന്നു കുട്ടി ജനിച്ചു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തെട്ട് കെട്ടരുത് നാരായണ ഗുരു പറയും നിലനിന്നിരുന്ന കേരളത്തിലെ ആചാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നിനെ ഗുരുദേവൻ വിലക്കുന്നു ഇരുപത്തെട്ട് കെട്ടരുത് ഈ അരുത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു വാശ് പോലെയാണ് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ കാരണം നാട്ട് നടപ്പ് നടപ്പിലാക്കണ്ടേ എന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മളെ വലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർക്കുന്നില്ല ഗുരു നിന്ദ എന്താണോ അത് ചെയ്യാനുള്ള ത്വര ഒരു ജാത്യാഭിമാനം പോലെ നമ്മെ പിന്തുടരുന്നു മാറ്റുവീൻ ചട്ടങ്ങളെ അത് കളി നിങ്ങളെ താൻ സ്വയം മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പാടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ദുഷിച്ചു നാറിയ കുറെ ദുരാചാരങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുറെ കാലമായി ഇപ്പോഴും ഗുരുത്വമില്ലാതെ മാറ്റമില്ലാതെ നാം തുടരുന്നു ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനത്തിന് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് പൂർണ്ണമായും കേൾക്കാറില്ല അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കുഴപ്പം ഈ ക്ലാസ് ഇരുന്ന് കേൾക്കാനല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ ശിവഗിരി ചെമ്പഴന്തി കുന്നുംപാറ അരിയപ്പുറം മരുത്വാമല കന്യാകുമാരി ഒരു പ്രോജക്ട് പരിപാടിയാ സത്യത്തിൽ തീർത്ഥാടനത്തിന് പത്ത് ദിവസം വ്രതം എടുക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്രയ്ക്കല്ല ഇങ്ങനെ പോകാനും പാടില്ല തീർത്ഥാടനത്തിന് ഗുരുദേവൻ ഒരു നിയമം തന്നെ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുക പത്തു ദിവസം ലളിതമായ വ്രതാനുഷ്ഠാനം ഉണ്ടാകണം ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ദീർഘകാലം ആർക്കും വ്രതം എടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഗുരു നേരത്തെ കണ്ടു നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതായത് മുൻപേ പോകുന്ന 
ആ കാലഘട്ടത്തെ പിൻപേ ഇരുന്ന് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം അറിഞ്ഞു ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞു ഭഗവാൻ ഇവനിന്നെടുത്തു ചൊല്ലണമോ ദുരിതമൊക്കെ അകറ്റണേ നീ നമ്മളൊന്നും എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെയ്യും കർമ്മങ്ങളെല്ലാവും ചെയ്യും കർമ്മങ്ങളെല്ലാവും അറിഞ്ഞിടുന്ന ദേവാ വഞ്ചനം ചെയ്യുമേനസ് ഞങ്ങളിൽ നിന്നു മാറ്റുക വഞ്ചനം ചെയ്യുമേനസ് ഞങ്ങളിൽ നിന്നു മാറ്റുക അങ്ങയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നമോവാകം അങ്ങയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നമോവാകം മഹത്വരം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശിവഗിരി ചെന്നാൽ നമ്മുടെ ഷർട്ട് അഴുക്കാവും വീണ് നമസ്കരിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യത്തില്ല കോംപ്ലക്സ് ഞാൻ പടപ്പൻ ഷർട്ട് ഇട്ടിരിക്കുക ഗുരുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ താഴ്ന്നു വന്നാൽ അത്ര മര്യാദയാണോ എന്നൊരു തോതൽ ഒരു ദാക്ഷിണ്യം വേണ്ട അവിടെ ഒരുപാട് പഞ്ചസാര മണലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് കയറുന്നതല്ലേ ആ മണ്ണിലേക്ക് വീണ് ഉരുളണം ആരെ പോലെ സി എഫ് ആൻഡ്രൂസിനെ പോലെ ശിവഗിരി മഠത്തിൽ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂറിനോടൊപ്പം നാരായണ ഗുരുവിനെ കാണാൻ വന്ന സി എഫ് ആൻഡ്രൂസിനെ പോലെ വീണ് ഉരുണ്ട് കിടന്ന് നമസ്കരിക്കണം ഒരു സംശയമില്ല ക്രിസ്തുമത പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി ഭാരതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സാധു സ്നേഹി മനുഷ്യ സ്നേഹി സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് ശിവഗിരി മഠത്തിൽ ശാരദയെ തൊഴുതിട്ട് വൈദിക മഠത്തിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് പരമാചാര്യനെ കാണാൻ ആ ആചാര്യനെ കാണാൻ വേണ്ടി കൈപ്പടകൾ കയറി ആ ശാരദാ മഠത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോ വൈദിക മഠത്തിന്റെ മുറ്റത്തൊരു ചാരികസാരയിൽ തൃപ്പാദങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് എന്ന ക്രിസ്തുമത പ്രചാരകൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആ കസാരയിൽ ഇരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് കണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് കണ്ടത് അദ്ദേഹം ഓടിച്ചെന്ന് ആ പാദങ്ങളിൽ വീണ് ഉരുണ്ട് നമസ്കരിച്ചു എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തൊഴുതിട്ട് അവിടെ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങളോട് പറയണം ഐ സോ എ ഗോഡ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ഫോം ഞാൻ ദൈവത്തെ കണ്ടു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ അത് മറ്റാരുമല്ല ദാ ഈ കസാരയിലിരിക്കുന്ന നാരായണ ഗുരു തന്നെ അദ്ദേഹം കാണാനും ആഗ്രഹിച്ചത് ആരെയാണോ ആരെ കുറിച്ചാണോ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ജീവിതം അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കുന്നു one god one caste one religion for men oru jaadi oru madam oru deivam manushana enna logathodu paranja maha guru aa guru vil aare kaanan kazhinu yesu devane kaanan kazhinu aa yesu devane kurichu anigambadeshagathil narayana guru ezhuthi vechirikkunnathu endana parameshwa pavitra putrano yesuvine kurichu anigambadeshagam enna krithil ആറാം പദ്യത്തിൽ ഗുരുദേവൻ ചോദ്യം തുടങ്ങി അഞ്ചു പദ്യം മുതൽ ഗുരുദേവൻ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ആറാം പദ്യത്തിൽ മുതൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ലോകത്ത് അനുകമ്പയാർന്ന മഹാഗുരു ഏത് ലോക ഗുരുക്കന്മാരുടെ മുഴുവൻ പേരുകളും തന്റെ കാവ്യത്തിലൂടെ എഴുതി അവരുടെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്ന മഹാഗുരു ലോകത്തിലെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ പേരുകൾ തൻ്റെ കാവ്യത്തിലൂടെ എഴുതി അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠത പറയുന്നത് കൊണ്ട് തൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്ക് യാതൊരു കുറവും സംഭവിക്കുമെന്ന് ഗുരുദേവൻ വിശ്വസിക്കുന്നേ ഇല്ല പുരുഷാകൃതി പൂണ്ട ദൈവമോ നരദിവ്യാകൃതി പൂണ്ട ധർമ്മമോ പരമേശ പവിത്ര പുത്രനോ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളികളിലും പ്രസംഗ വേദികളിലും 
അവർ ഭക്തിപൂർവ്വം അത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളാറുണ്ട് മലയാള അക്ഷരത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് മലയാള കാവ്യം ചമച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനാണ് മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി മുഹമ്മദ് നബിയെ മുത്തേ എന്ന് വിളിച്ചത് അതിലെനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നാറുണ്ട് മുത്തു നബി എന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഗുരു ആണല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ അഭിമാനം മുഹമ്മദ് നബിയെ മുത്ത് നബി എന്നും പരമേശ്വരന്റെ പവിത്ര പുത്രൻ എന്ന് ക്രിസ്തുദേവനെയും രാമനെയും കൃഷ്ണനെയും വന്നു പോയ ഭാരത ഗുരുക്കന്മാരെ മുഴുവൻ അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠകഥ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ സ്തുതിക്കുമ്പോ ഗുരു ഒരിക്കൽ പോലും വിചാരിക്കുന്നില്ല അവരുടെ താഴെ ആയി പോകും ഞാൻ എന്ന് പലരും അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നേ ഗുരുദേവ കൃതികൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ചൊല്ലി പറയുമ്പോ പലരും പറയുന്നത് ഗുരുദേവൻ ഇവരെ എല്ലാം സ്തുതിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗുരുദേവൻ ഇവരുടെ എല്ലാം ഭക്തദാസനാണ് ഒരിക്കലുമല്ല തന്നെ താനറിയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ ജ്ഞാനം വിശേഷം തന്നെ താൻ അറിയുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ജ്ഞാനം വേറെ ഇല്ല സ്വയം അറിഞ്ഞ ഗുരുവിന് മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നു കാര്യം എന്താ തന്നിൽ നിന്നന്യമല്ലാതെ എന്നു കാണുന്നു സർവവും അന്നേതു ശോകം അന്നേതു മോഹം ഏകത്വ ദൃക്കിന് ഈ മരങ്ങളെയും അതിലെ ജീവ ജീവചൈതന്യത്തിൽ മൃഗങ്ങളെയും അതിലെ ജീവചൈതന്യത്തിൽ എല്ലാം തൻ്റെ തന്നെ സ്വരൂപമായി തൻ്റെ ആത്മചൈതന്യമാണ് ആ ജീവജാലങ്ങളിൽ എല്ലാം ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്ന മഹാഗുരുവിനെ പോലൊരു യോഗിയെ മലയാളത്തിന് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരനടക്കമുള്ള സായിപ്പന്മാർ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം യു എന്നോട് കവാടത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുരുദേവന്റെ സൂക്തമാണ് വൺ ഗോഡ് വൺ കാസ്റ്റ് വൺ റിജൻ ഫോർ മേൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ യു എൻ ഒയിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഒരു മലയാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ഒരു ഈരവനായിരിക്കില്ല അന്ന് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കാണും ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിന് പ്രതിനിധി ഉണ്ടാവും അവനൊരു ഈരവനായിരിക്കയില്ല ലോകം മുഴുവനുള്ള ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ അവിടെ ഉണ്ടാവാം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടാവാം എന്തുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ഇങ്ങി അറ്റത്ത് ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്ത് ഒരു ചെറിയ മൂലയിൽ കിടക്കുന്ന മഹായോഗി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ അക്കാലത്ത് യു എന്നയുടെ കവാടത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു എന്ന് നാം ഓർക്കുക അതാണ് ഗുരുദേവന്റെ ചൈതന്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഗുരുവിന്റെ ത്യാഗത്തിന് ലോകം അംഗീകാരം നൽകുകയാണ് ആ ഗുരു പറയുന്നത് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഗുരു പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തെട്ട് കെട്ടരുത് നാട്ടുനടപ്പ് നടപ്പിലാക്കണ്ടേ സ്വാമി എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മുഹൂർത്തം നോക്കി കുട്ടിക്ക് പേരിടുകയും ചരട് കിട്ടുകയും ചെയ്യാം ഞാനിത് പ്രസംഗിച്ചത് പത്തനംതിട്ട ആ കുമ്പഴ സ്തൂപിക വാർഷികത്തിന് അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ തൊട്ടടുത്തൊരു നായർ സഹോദരന്റെ വർഷോപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ പുള്ളി ഈ പ്രഭാഷണം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒടിയിൽ അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു സ്വാമി ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചത് ഇരുപത്തെട്ട് കെട്ടണമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ സ്വാമി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണരാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരായി നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന അവരെയാണ് നമ്മൾ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടാണ് വഴിപാടുകൾ നടത്തുന്നതും ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നതും പൂജിക്കുന്നതും പക്ഷെ ഇന്നേ വരെ അവര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ സ്വാമി ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അവര് പതിനൊന്നാം ദിവസമാണ് ചരട് കെട്ടുന്നത് എന്ന് ആര് ബ്രാഹ്മണ സഹോദരന്മാർ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് പതിനൊന്നാം ദിവസം ചരട് കെട്ടുന്നു ഗുരുദേവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവരാ ദിവസം എടുത്തല്ലോ ഉത്തമമായ ദിനം ഇനിയിപ്പം നാം എന്തു ചെയ്യും ഗുരു ശാസ്ത്രകാരനായ ഋഷി ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ചരട് കെട്ടി പേരിടണം എന്നിട്ട് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞു പേര് ചുരുങ്ങി അക്ഷരത്തരത്തിലായിരിക്കണം പേര് ചുരുങ്ങി അക്ഷരത്തിലായിരിക്കണം വിളിക്കാൻ സുഖമുണ്ടായിരിക്കണം അർത്ഥമുള്ളതായിരിക്കണം പേര് എന്നിട്ടൊരു താക്കീതും കൂടെ 
ഗുരുദേവൻ നൽകി അത് എസ് എൻ ഡി പി കാരോടല്ല പറഞ്ഞത് എന്ന് ഓർക്കുക ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ജാതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പേരാരും ഇടരുത് അത് നമ്മളോടല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് ലോക മനുഷ്യരെ നോക്കി വിശ്വാസികളെ നോക്കി ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് ജാതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പേരാരും ഇടരുത് ചുരുങ്ങിയ അക്ഷരത്തിൽ പേരിടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം മുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ സാസൂസി എന്നൊക്കെ ഉള്ള പേരൊക്കെ ഇടാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അതിന് അർത്ഥമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അർത്ഥമുള്ള പേരുകൾ ഇട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക ഗുരുവിൻ്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ജനിപ്പിക്കുക പഠിപ്പിക്കുക ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞൊരു നാല് വയസ്സ് വരെ കുട്ടികളെ അക്ഷരം എഴുതിക്കേണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ രണ്ടേ മുക്കാല് തേക നോക്കിയിരിക്കുക എഴുതിക്കാൻ വേണ്ടി ഇല്ലേ അതായത് ബുദ്ധി വളർച്ച അതിൻ്റെ വികാസം പരിപൂർണമായി എത്തുന്നത് വരെ അറിവിൻ്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടികൾക്ക് മെൻ്റൽ ഡിപ്രഷൻ എന്ന രോഗം ഉണ്ടാവും കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ മടിയാണ് പഠിക്കാൻ മടിയാണ് ഇപ്പം ചേട്ടൻ്റെ മക്കൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ ബായി കൊടുത്തോണ്ട് ഈ അനിയൻ്റെ മോൻ ഇറങ്ങും ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടേ മുക്കാൽ തികയുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വാമിയെ കാണാൻ വരും ഏത് സ്വാമിയെ ശിവദാൻ സ്വാമി അടുത്തുണ്ടല്ലോ നേരെ അങ്ങോട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശാന്തി ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോകും പോയി അങ്ങ് എഴുതിക്കും അങ്ങനെയല്ല ഈ ആ കുട്ടി ഭയങ്കര നിലവിളി ബഹളവും ആയിരിക്കും എഴുതിക്കാൻ നേരത്ത് കൈപിടിച്ച് ഓടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിക്കേണ്ടി വരും അതേ സമയം പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ആ ഒരു പ്രായമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായ കുട്ടി താല്പര്യത്തോടു കൂടി വന്ന് എഴുതും ഇപ്പം ഈ ഒരു കൊല്ലം സ്കൂളിലൊന്നും ആരും പോയില്ലല്ലോ മക്കളെ വിട്ടില്ലല്ലോ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടായോ ജോലി കിട്ടത്തില്ലയോ ജോലി കിട്ടും പഠിക്കുന്നില്ല മൊബൈൽ തള്ളു എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലേ മൊബൈലിനകത്ത് കൂടെ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കാലം മാറിപ്പോയില്ലേ പഠിക്കാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പം അവരുടെ അല്ല അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ കുഴപ്പമാ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് എത്ര വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് അതനുസരിച്ചല്ലേ മക്കൾ വരൂ അല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ജനിപ്പിക്കണം ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞ ധർമ്മത്തിലൂടെയാണ് കുട്ടി ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട താനേ ഇരുന്ന് പഠിച്ചുകൊള്ളും അപ്പോ കാലം മാറി അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കുന്ന എഴുതിക്കണ നിയമമൊന്നുമില്ല മൂന്ന് വയസ്സെങ്കിലും കഴിയാതെ കുട്ടി എഴുതിക്കരുത് ഒരു മൂന്നര വയസ്സിൽ എഴുതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി വളർച്ച ഉണ്ടായി അക്ഷര അക്ഷരം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ക്ഷരം സംഭവിക്കാത്തത് എന്നാണ് നാശം സംഭവിക്കാത്തത് സനാതനം എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പവിത്രമായ ആ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആ കുട്ടിയെ ആനയിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും ബോധവും അറിവും ആ കുട്ടിയുടെ ബോധത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഗുരുദേവൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പൊ കോടതി സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാല് വയസ്സ് വരെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കരുതെന്ന് നാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞത് സുപ്രീം കോടതി നിയമം വന്നു നാല് വയസ്സ് വരെ പഠിപ്പിക്കരുത് അഞ്ചു വയസ്സ് വരെ കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ രാജാവിനെ പോലെ വളർത്തണമെന്നാണ് നിയമം അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ സ്വാമി മേട് കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യ അല്ലെ ഈ മേട് ആരുടെയാ കാണിക്കുന്നേ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും കാണിച്ച മേടാണ് ആര് കാണിക്കുന്നത് കുട്ടി കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും ഗുരുദേവൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് കുട്ടിയെ തല്ലിട്ട് കാര്യമുണ്ട് ആദ്യം തല്ലേണ്ടത് ആരെയാ ഇല്ലേ അതാണ് അവസ്ഥ ഈ കുട്ടിക്ക് ആറ് മാസം വരെ ചോറ് കൊടുക്കരുതെന്നാ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞത് പല്ല് മുളച്ചാൽ ആഹാരം കൊടുക്കാം മൂന്ന് മാസം വരെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോകരുത് ജനിച്ചാൽ അനാവശ്യമായി വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ ചിലർ കാണാൻ കുഞ്ഞിനെ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ പുറയിൽ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് ഒരു കൈ അവിടെയും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന കാണാം ഗുരു പറയുന്ന മൂന്ന് മാസം വരെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോകരുത് ഇരുപത്തെട്ട് കെട്ടരുത് പേരിടേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഗുരുദേവൻ പറയുന്നു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ചോറ് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചല്ല ചില ആളുകൾ അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിലെ ആളുകൾ അമ്പലക്കാരാ ഗുരു ഗുരു മന്ദിരത്തിൽ പോകത്തില്ല ശിവഗിരി പോകത്തില്ല സന്യാസിമാരുടെ അടുത്ത് പോകത്തില്ല അവർക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോയി ചോറ് കൊടുക്കണം എന്നവർ പറയും അപ്പൊ ഈ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാർ നേർന്ന ശിവഗിരിയിലായിരിക്കും ഗുരു എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ചോറ്
കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഗുരുദേവൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമോ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുമോ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നവരെയാണ് ഗുരുത്വമുള്ള പിന്തുടർച്ച അവകാശികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രീനാരായണീരെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗുരു പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരെയും അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത് അതിന് ജാതിയില്ല ജാതിയില്ലാതെയാണ് ശ്രീനാരായണി എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ശാരദയെടുത്തായിരിക്കണം അന്നപ്രാശം നടത്തേണ്ടത് എഴുത്തിനിരുത്തേണ്ടത് ശാരദയെടുത്തായിരിക്കണം ആ വിവാഹം നടക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അവിടെ വെച്ചായിരിക്കണം ഗുരുവിന്റെ ആ വലിയ സങ്കല്പങ്ങൾ നമ്മൾ അത്ര പേര് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നുണ്ട് ശിവഗിരി വരെ പോകണമെങ്കിൽ കാറുകൂലി വേണ്ടേ ബസ് കൂലി വേണ്ടേ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ ചുരുങ്ങി ആളുകളെ കൊണ്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ കോവിഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചുരുക്കിയല്ലോ നാട് മുഴുവൻ വിളിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത്തരം നിങ്ങൾ ചുരുക്കത്തില്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കിക്കാൻ ആർക്കറിയാം ദൈവത്തിനറിയാം സ്വന്തം കരങ്ങളെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അനുസ്യൂതം സാനിറ്റൈസർ എന്ന ഗുരുവിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴുകി 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 ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ ഗുരുദേവൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൃത്തിയായിരിക്കണം വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായിരിക്കണം മലമൂത്ര വിസർജ്യങ്ങൾ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് ചെയ്യരുത് അതിന് പ്രത്യേകമായ സ്ഥലമുണ്ടാകണം ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞത് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഇന്നും അത്തരത്തിലൊരു മാറ്റം ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം പേരും ഇഷ്ടം പോലെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമാണ് നിത്യദാരിദ്ര്യ ദുഃഖത്തിലേക്ക് രോഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയത് എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഭഗവാന്റെ പാദസേവയാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലുത് പാദസേവ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ പ്രതിമ വെച്ച് ഫോട്ടോ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പൂജ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കലല്ല വർക്ക് ഈസ് വർഷിപ്പ് പ്രവൃത്തിയാണ് ഈശ്വര പൂജ നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വാക്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണോ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അനുസന്ധാനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴെല്ലാം നാം ചെയ്യുന്നത് ഗുരുപൂജയാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ നന്മയുള്ളവരായി ശ്രീനാരായണ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുദേവന്റെ ധർമ്മത്തെ അനുസരിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേന വന്ന ഈ ധന്യമായ മുഹൂർത്തത്തെ കേൾക്കുവാൻ യോഗ്യരായിട്ടുള്ളവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേദിയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ജാതിയും മതമൊന്നുമില്ല ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ശ്രീനാരായണീയരെന്ന് വിളിക്കുന്ന വാക്കിനത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഗുരുദേവൻ അനുസന്ധാനം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെല്ലാം മനക്കച്ചറിയിൽ നടക്കുന്ന ശ്രീനാരായണ കൺവെൻഷന്റെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയും ഇതുമായി സഹകരിക്കുകയും ഇതിന് സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ കൺവെൻഷൻ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ നമ്മള് പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കേണ്ടവരായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വരുന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് ചെയ്യണം നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും എപ്പോഴും കാണുന്നത് കുറ്റവും കുറവുമായിരിക്കും നന്മ കാണാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ഭക്തർ എന്ന നിലയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മതാതീതമായ പുതിയ സമസ്യകൾ തേടുന്ന ആധ്യാത്മികയുടെ പ്രയോക്താവായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ അനർവചനീയമായ അനുഭൂതിയുടെ ആത്മാവിഷ്കാരമായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ദർശനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരിക എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വായിക്കാവുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തത്വദർശനമാണ് ഗുരുദേവന്റെ ദർശനം അഞ്ചു വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അഞ്ചു മുതൽ ശിക്ഷണവും ശാസനയും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഗുരുദേവൻ പറയുന്നു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അടിമയെ പോലെ ശിക്ഷണത്തോടും ശാസനത്തോടു കൂടിയും പെരുമാറിയില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ നമ്മളെ അനുസരിക്കുകയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് തല്ലിക്കൊള്ളണമെന്നല്ല നോട്ടം കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ഒരു ചെറിയ നിയന്ത്രണം ഉള്ളവരാക്കി അച്ഛൻ പറയാ അമ്മ നോക്കട്ടെ അമ്മ പറയാ അച്ഛൻ നോക്കട്ടെ മകൻ നന്നായാൽ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ നന്നായാൽ പറയും എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ മകൾ അത് കുഴപ്പമുള്ളാണെങ്കിൽ അത് നിന്റെയാന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ കാണുന്നത് അതൊക്കെ മാറ്റി ഗുരുദേവ ചൈതന്യം നിറഞ്ഞവരായി നമുക്ക് മാറാൻ ദാ ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങി കോട്ടൂർ ഭവനത്തിൽ പോയി ഇപ്പൊ അനിലിത്താനം
കുട്ടനാട്ടിലൂടെ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തക പ്രവർത്തകർ ഗുരുദേവനെ ആനയിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ കുട്ടനാടൻ കായലിലൂടെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തീരത്ത് ഒരു ചെറിയ ഓലക്കുടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരൻ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ആനയിച്ചുകൊണ്ട് മഞ്ഞ കൊടിതോരണങ്ങളോടുകൂടി ഒരു ബോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി നിന്ന് തൊഴുകയാണ് എന്തിനാണ് ഭൂമിയിലെ ഈശ്വരനിതാ വരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഭൂമിയിൽ ഒരു ഈശ്വരനുണ്ടെങ്കിൽ ദാ ആ ബോട്ടിലൂടെ വരുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തൊഴുതിട്ട് പറയാണ് ഭഗവാനെ അങ്ങ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തൊന്ന് ചവിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വീട് കൊട്ടാരമായനും കുടില് പോലുള്ള ഒരു വീടാണ് ഇത് കൊട്ടാരമായി തീർന്നേനെ മെല്ലോ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു ചിന്തിച്ചു ശോ ഭഗവാൻ ഇത് കേൾക്കും നോക്കണം നമ്മൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും ആ നിമിഷം ആര് കേൾക്കും ഭഗവാൻ കേൾക്കും എന്ന് ഒരു ക്രിസ്തീയ സഹോദരന് ബോധ്യപ്പെട്ടു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ട ഇപ്പൊ വരണ്ട ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരല്ലേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയത് അറിയാൻ എന്റെ ഭക്തി കൊണ്ട് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാണ് പിന്നെ എപ്പൊ വന്നാ മതി കണ്ടില്ലേ എന്റെ ഈ മുറ്റത്തു നിന്ന് തോട്ടിലേക്ക് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പൂരിസ് ഇത് വെട്ടി ഞാനൊരു പുതിയ കസാര തീർപ്പിക്കുമ്പോ അങ്ങ് അവിടുന്ന് ക്ഷണിക്കാതെ ഇവിടെ വരണം ഞാൻ ക്ഷണിക്കയില്ല അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് ഞാൻ ക്ഷണിക്കാതെ ഈ മുറ്റത്ത് വന്ന് ഈ കസാരയിൽ ഇരിക്കണം മറ്റാരെ ഈ കസാരയിൽ ഞാൻ ഇരുത്തുകയില്ല അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചതും തിരിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചതും ഭഗവാൻ കേട്ടു പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഇരുന്നള്ളി വരുമ്പോ ഗുരുദേവൻ ഇങ്ങനെ വരുന്ന അദ്ദേഹം കണ്ടു അകത്ത് മൂടി വെച്ചിരുന്ന കസാരി എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോളയിൽ കിടന്ന തുണി കൊണ്ട് രണ്ടാം മുണ്ട് കൊണ്ട് തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി വെളിയിലിട്ടു ഇദ്ദേഹത്തിനറിയാം താൻ പറഞ്ഞ നിമിഷം തന്നെ ആ പ്രാർത്ഥന ആര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സർവശ്രീ നാരായണ ഗുരു തൃപ്പാദങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പ ഭഗവാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വരും ആ ബോട്ടിന്റെ ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ആ തീരത്തെ കടുപ്പിക്കണം എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഇങ്ങനെ ഗുരുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോ അവര് പറഞ്ഞു സ്വാമി അവിടെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഇല്ല അവിടെ പ്രോഗ്രാം ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് എന്ന് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ആ ബോട്ട് ആ കരയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഗുരുദേവൻ അവിടെ ഇറങ്ങി ഈ ക്രിസ്തീയ സഹോദരന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോ കസാര തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി മുറ്റത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കസാരയിൽ ഭഗവാൻ ചെന്ന് ഇരുന്നു ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു തൃപ്തിയായില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് ആനന്ദ അശ്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി പറയാനില്ല താൻ ആരോടും ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞില്ല വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ല തൃപ്പാദങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നൊന്ന് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ആരോടും താൻ ഒരു ശുപാർശ ചെയ്തില്ല പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് അവശ്യം ചേരുവാൻ തൊൽപാദത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ നിമിഷ പാദത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയില്ലോ ആഴണം വാഴണം നിത്യം വാഴണം വാഴണം സുഖം എന്ന അനുഭവം അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു പഴം കൊണ്ട് കൊടുത്തു അത് അദ്ദേഹം കഴിച്ചു ഇനി നമുക്ക് മടങ്ങാമല്ലോ അവരെഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തൊഴുത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അല്ലാതെ ഒന്നും പറയുവാനുള്ള വാക്കുകളില്ല അപ്പൊ കുചേലനെ പോലെ ഈ ഈ ഭക്തൻ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് കുചേലൻ എന്തിനാ പോയത് ദ്വാരയ്ക്ക് ഒരു പിടി അവലുമായി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ട് വെണ്ണുമ്പുള്ള പറഞ്ഞ സങ്കടം അവിടെ പറയാനാണ് വിട്ടത് എന്താ പതിനാറ് മക്കളുമായി ഭാര്യയുമായി ചോരുന്ന കുടിലിൽ കിടക്കുന്ന കുചേലൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണൻ കുചേലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീറി മുറിഞ്ഞ വസ്ത്രം ഉടുത്തിരിക്കുന്ന സാധു എന്നാണ് അർത്ഥം ആ കീറി മുറിഞ്ഞ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്ര ഉടുത്തിരിക്കുന്നതിനാണ് കുചേലൻ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന പക്ഷിണി കിടക്കുന്ന എല്ലും തോലുമായ ബ്രാഹ്മണൻ അവിടെ ദ്വാരകയിൽ ചെന്ന് ഒരു വീടി അവലുമായി ദ്വാരകയിൽ ചെന്നപ്പോ ദ്വാരപാലകന്മാർ ഇങ്ങനെ ചൂലം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ കവാടത്തെ നിൽക്കുക എവിടെ പോകുന്നു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടുകാരനെ ഞാൻ നിങ്ങളോ ഈ കീറി മുറിഞ്ഞ് കുളിക്കാതെ വൃത്തിയില്ലാതെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രവുമായി ഒരു പൊതി കക്ഷത്ത് വെച്ചിട്ട് അതും നനഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ നിങ്ങളാണോ 
നീട്ടി വിളിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ പെട്ടെന്നൊരു ഗുലുക്ക ഉണ്ടായി എവിടെയോ ഒരു ഇടി വെട്ടിയതുപോലെ വീണ്ടും വിളിച്ചു കേശവാ കേക്കില്ലേ ആ വിളി കേക്കില്ലേ ഭക്തൻ വിളിക്കുന്ന വിളി എവിടെ നിന്ന് എപ്പോൾ എങ്ങനെ വിളിച്ചാലും ഭഗവാൻ കേൾക്കും അങ്ങനെ വി ഐ പികളുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റു കുചേലൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നു ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ലക്ഷ്മിദേവിയോട് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ആലവട്ടവും വെഞ്ചാമരയും വെഞ്ചാമരവും അതുപോലെ പുഷ്പങ്ങളും തീർത്ഥവും എല്ലാം എടുക്കൂ കാല് കഴുകി പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി ആരതി നടത്തി മാലയിട്ട് ഒരാളിനെ എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാനുണ്ട് എളുപ്പം വരൂ അപ്പൊ ഓർത്തു കണ്ണൻ ഇത്ര വലിയ വി ഐ പി വന്നിട്ട് ഞങ്ങളാരും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞങ്ങളോട് ആരോടും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്താ ഈ ആരാണ് ഈ വി ഐ പി പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ഇറങ്ങി ഓടി വന്നു ഭഗവാൻ സ്പീഡിൽ നടന്ന് താഴേക്ക് വന്നു താഴേക്ക് വന്നപ്പോ താഴെ കിടക്കുകയാണ് ആര് കുചേലൻ പിടിച്ചു തള്ളപ്പെട്ട് മാറി ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ താഴെ വിഷമിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാതെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോയാൽ പക്ഷി കിടക്കുന്ന എന്റെ മക്കൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രാത്രി സന്ധ്യ സമയത്ത് അടുത്ത വീടുകളിൽ പോയി കിട്ടിയ നെല്ല് ആ രാത്രിയിൽ വെളിച്ചമില്ലാത്തടത്ത് വെച്ച് ഇടിച്ച് കല്ലും മണ്ണുമായ അവലുമായി കുജേലൻ ഭഗവാനെ കാണാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡെയിലി കൊണ്ടു കൊടുക്കും അതുപോലെ ഭഗവാനെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചതിന് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നാണയം കെട്ട് ഭിക്ഷ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന ആ ഭിക്ഷ അവലുമായിട്ടാണ് ദ്വാരകിച്ചത് പക്ഷെ കിട്ടിയത് പീഡനാനുഭവം ഭഗവാൻ ഇറങ്ങി വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കുജേലൻ താഴെ കിടക്കുന്നു കുജേല കേശവാ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള സമാഗമം വാരി എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്തു വിയർത്തു നാറിയ ആ ശരീരത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തവാത്സല്യത്തോടു കൂടി ആരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കുചേലൻ എന്ന സാധു ബ്രാഹ്മണനെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ബ്രഹ്മജ്ഞാനേ ഇതി ബ്രാഹ്മണന ആർക്കാണോ ബ്രഹ്മജ്ഞാനമുള്ളത് ഭക്തിയുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ബ്രാഹ്മണൻ ചരടിട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം ബ്രാഹ്മണനാകുന്നില്ല ദൈവത്തെ അറിയുന്നവൻ ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കുന്നവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ആര് കുചേലൻ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ എഴുന്നേറ്റ് ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരി ഒന്ന് നോക്കി അവർ ഓടി സ്ഥലം വിട്ടു ഇനിയെങ്ങാനും പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒന്ന് നോക്കി അപ്പൊ കരിഞ്ഞു പോകും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കുചേലൻ ഒന്ന് നോക്കിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ ഓടി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്തെങ്കിലും വിഷമുണ്ടായി ഒരുപാട് സമയം കാത്തിരുന്നു കുചേല കുചേലൻ ആരാണ് സതീർത്ഥ്യനാണ് ഭഗവാനോടൊപ്പം പഠിച്ച ആളാണ് എന്നിട്ട് പാദം കഴുകി ആ കഴുകിയ വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ചു ഭഗവാൻ ആരുടെ വളരെ ദീർഘദൂരം നടന്നു വന്ന കുചേലന്റെ പാദം കഴുകി അഴുക്കും മണ്ണും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്ന പാദം കഴുകിയ വെള്ളം സ്വയം കുടിച്ചിട്ട് ലക്ഷ്മിദേവിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്നവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു ഭഗവാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തില്ലേ കുഴപ്പമല്ലേ എല്ലാവരും ചെയ്തു എന്നിട്ട് പുഷ്പാർച്ചന ചെയ്തു നല്ല തുണി കൊണ്ട് തുടച്ച് പാദം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പുഷ്പാർച്ചന ചെയ്തു ഹാരം അണിയിച്ചു കർപ്പൂരാരതി ചെയ്തു പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കാണിച്ച് രണ്ടുപേരെ ഇടവും വല നിന്ന് വീശി ഭഗവാൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി തൻ്റെ പട്ടുമത്തയിലേക്ക് സിംഹാസനത്തിനരികിലേക്ക് താൻ കിടക്കുന്നിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് തൻ്റെ പട്ടുമത്തയിൽ കയറ്റി ആരെ ഇരുത്തി കുചേലനെ എന്നിട്ട് ആ പാദത്തിൽ വീണ്ടും തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചു ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു കണ്ടപ്പോൾ ലക്ഷ്മിദേവിക്ക് മനസ്സിലായി കുചേലനല്ലാതെ മറ്റാരും ആയിരിക്കത്തില്ല ഇത്രയും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാൻ കാരണം ജീവിതം മുഴുവൻ ഭാര്യയോടും മക്കളോടും ഒപ്പം പട്ടിണി കിടന്നിട്ടും ഒരിക്കൽ പോലും ആ ദൈവത്തെ തന്റെ സതീർത്ഥ്യനായ ദൈവത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല മതം മാറിയില്ല സുഖത്തിനും സൗകര്യത്തിനും വേണ്ടി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഭഗവാന്റെ പേരിൽ ആരുണ്ടാക്കിയില്ല കുചേലൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്കോ കുറെ കാലം ഗുരുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഫലവും ഇല്ല എന്നാ ഇനി ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാം ശബരിമലയ്ക്ക് കുറെ വർഷം പോയിട്ട് ഒത്തില്ല എന്നാ ഇനി പഴനിക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വിട്ടുവിട്ട് അടുത്ത ആളിനെ പിടിക്കുകയാണ് പിടിപെട്ടു പുരണ്ടു മറിഞ്ഞ് പിണക്കുടിയിൽ കുടികൊണ്ട് ഗുണങ്ങളോടും കുടികൊണ്ടു കുടി കമരും കുടി നീരടി തട്ടി അകത്ത് നിറഞ്ഞിരുന്നി എന്റേത് 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 എന്റേതെന്ന് പറഞ്ഞ സുഖത്തിന്റെ പേരിൽ ഓരോന്
എൻ്റെ ദുഃഖം കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയാതെ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മളെപ്പോലെ പറയാതെ ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ വിധിഹിതം ഭവന്തു എൻ്റെ വിധിയാണ് ഞാൻ ഇത് അനുഭവിച്ചേ മതിയാകൂ അനേക ജന്മ സംപ്രാപ്തോ കർമ്മം തേന വിധാഹിനെ ആത്മജ്ഞാനാഗ്നിദാനേന തസ്മയ് ശ്രീ ഗുരവേ നമ അനേക കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി ഇപ്പോൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം ഞാൻ ഈ ജന്മത്ത് അനുഭവിച്ചു തീർന്നാൽ ഇനി എനിക്ക് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഭക്തദാസനെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു നല്ല വിഭവങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു പാല് കൊടുക്കുന്നു അതായത് കറന്നെടുത്ത പച്ചപ്പാല ചൂടോട് കൊടുത്തത് ഭഗവാൻ കുടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കുചേലം കുടിച്ചു എല്ലാം മറന്നിരുന്ന് അങ്ങോട്ട് കുടിക്കുക ഭാര്യ മക്കളോടെ പട്ടിണി കിടക്കുകയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ വിട്ടു ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു ഭഗവാൻ കുചേലനോട് ചോദിച്ചു കുചേല അല്ല എനിക്കൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലേ എന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ അപ്പോഴാ ഓർത്ത ഇവിടെ ഒട്ടും പിടിച്ചിരിക്കും സാധനം പെട്ടെന്ന് എടുത്തു മനസ്സിലായില്ലേ വിയർത്ത് നാറി പൊതിഞ്ഞിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സാധനം പെട്ടെന്ന് എടുത്തു നമ്മളാണെങ്കിൽ അത് തുടത്ത് പോലും ഇല്ല ഭക്തിയുടെ വാരവശ്യത്താൽ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന്റെ ആ കല്ലും മണ്ണും നിറഞ്ഞ് അവല് പെട്ടെന്ന് വാരി അങ്ങോട്ട് തിന്നു അപ്പൽ അവിടെ കൊട്ടാരമായി എവിടെ തന്റെ വീടും ആ പരിസരവും അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയിൽ എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും മാത്രം നന്മയുണ്ടാകണേ ഭഗവാനെ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയോ ദൈവമേ കാത്തുകൊൾ അങ്ങ് കൈവിടാതിങ് ഞങ്ങളെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അനുഗ്രഹം തരണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് ഒരു ഫലവുമില്ലാതെ ഒരു ഫലമുണ്ടോ പതിനായിരമൊരു ചത്തുപിറന്നാൽ നാരായണ ജയ എത്ര ജന്മമെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ജനിച്ചും മരിച്ചും ജനിച്ചും മനിച്ചും ജനി മൃതി ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടു പോയിട്ട് ഒരു ഫലവുമില്ല എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യർക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഗുരുദേവൻ പിതൃയജ്ഞത്തിൽ പറയാണ് ഭൂതയജ്ഞം ഭക്ഷ്യമൃഗാദികൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചോറ് വെന്ത് അടച്ചൂറ്റി നിവർത്തി വെക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു തവി ചോറ് കോരി വെളിയിലേക്ക് കളയണം ആകാശത്തിലെ പറവകൾ കൊയ്യുന്നില്ല വിതയ്ക്കുന്നില്ല കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടി വെക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അന്നം കൊടുത്തിട്ടേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഓർക്കുന്നത് പട്ടിക്ക് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നില്ലേ ഏ പൂച്ചയ്ക്ക് ആ പൂച്ചയ്ക്കും പട്ടിക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ സാമിയാർ കഴിച്ചാട്ടെ എന്താ കാര്യം ഒടിവ് കൊടുക്കാനാ നമ്മുടെ എല്ലും മുട്ടവും ആ മുള്ളും പിന്നെ മുരിങ്ങത്തോലും പുളിയും എല്ലാം കൂടി ഇളക്കി പട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ കൊടുത്തു എടുത്തോടാ വലിയ ദാക്ഷിണ്യത്തില എന്തൊരു ദയാന്നറിയോ നമ്മുടെ എച്ചിൽ കഴിക്കാനിരിക്കുന്ന ജീവിയാണ് അതെന്നാണ് നമ്മുടെ തോന്നൽ അവർ പട്ടിയായതും നമ്മുടെ ദാസരായതും എന്താ നേരത്തെ ഇതുപോലെ അവർ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അവരിപ്പോ ഇത് കഴിക്കേണ്ടി വന്നത് നമ്മളും വീണ്ടും അത് തന്നെ അതിന് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് തന്നെയായി വീണ്ടും ഇത് തന്നെ കഴിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഒരു പങ്ക് വിളമ്പി പക്ഷിമൃഗാദികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടേ കഴിക്കാവൂ എന്ന് ഗൃഹസാശ്രമയോട് പഞ്ചമഹായജ്ഞത്തിൽ ഗുരു കൽപ്പിക്കുകയാണ് പഞ്ചയജ്ഞാന കുറുവാണോ നൂനം ദുർഗതിമാപ്നായുത പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ പരിപാലിക്കാത്ത ഗൃഹസ്ഥൻ ദുർഗതിയെ പ്രാപിക്കും തൃപ്പാദങ്ങൾ പറയാണ് ഭൂതയജ്ഞത്തിൽ പറയുകയാണ് ചെടികൾ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ട് പൂ ഉണ്ടായ പോ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച പോരാ കൃത്യ സമയത്ത് ഒരു നേരമെങ്കിലും അതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് വളമിട്ട് കൊടുക്കണം എങ്കിലേ കായ് ഫലം എടുക്കാൻ പറ്റൂ അതുപോലെ മൃഗാദികൾക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തിട്ടേ കഴിക്കാവൂ ഗുരുദേവന്റെ ഈ ലാളിത്യം എന്ന ഈ നിർദ്ദേശം പഞ്ചമഹായജ്ഞം നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതല്ല നമ്മൾ ആചരിക്കേണ്ടതാണ് നിത്യജീവിതത്തിൽ പിതുർയജ്ഞം അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുക സ്നേഹിക്കുക പരിചരിക്കുക അവരുടെ കാലശേഷം പിതു പൂജകൾ നടപ്പിലാക്കുക ചില ആളുകൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ട് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവാക്കി പൂജ നടത്തും വല്ല ഫലവും ഉണ്ടോ കിം ഫലം ഒരു ഫലവും ഇല്ല ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞു മരിച്ച ആളിൻ്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ധർമ്മസ്ഥാപനത്തിൽ അന്നദാനം നടത്തിയാൽ മതിയാകും 
അപ്പം പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്വാമിമാർക്ക് കാശ് കിട്ടത്തില്ലേ ഓ അങ്ങനെ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ദേവൻ പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ അതുപോലെ അനാഥ മന്ദിരങ്ങൾ വൃദ്ധസദനങ്ങൾ ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അനേകം ഗുരുക്കന്മാരുടെ ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ സമീപത്തുണ്ടല്ലോ അവിടെ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി അന്നദാനം നടത്തിയാൽ പത്ത് പേര് അത് കഴിച്ചിട്ട് തൃപ്തിയായി സന്തോഷം എന്ന ആ ഒരു വാക്ക് പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ പിതൃവിന് എന്ത് കിട്ടും ശാന്തി കിട്ടും അങ്ങനെ പിതൃശാന്തി എടുക്കണം പിതൃപൂജ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി പിതൃപൂജ ചെയ്യണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം അത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പിതൃപൂജ ചെയ്യാതിരുന്ന ധനികൻ്റെ അവസ്ഥയുണ്ടാകും കീഴ്പോട്ടടിക്കും അതുകൊണ്ട് അച്ഛനോ അമ്മയോ പിതൃക്കൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ആ പിതൃപൂജ നമ്മൾ നിർവഹിച്ചിരിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബലി ഇട്ട വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബലി ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ആത്മാവിൻ്റെ പേരിൽ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ രണ്ട് ബലിയും കൂടി ഇട്ടോളൂ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ പിന്നെ ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതായത് പുതിയ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് ചിലർ പറയും ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛന് വേണ്ടി ബലിയിടത്തിൽ ഒരു വലിയ മഹാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല കാരണം എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചതായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് തെറ്റായ ഒരു സങ്കല്പമല്ലേ മരിച്ച അച്ഛൻ മരിച്ചില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് പിതൃപൂജ ചെയ്യാതിരിക്കാനും ബലി ഇടാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം അല്ലേ അത് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് പും എന്ന നരകത്തിൽ നിന്നും ആ പിതാവിനെ ത്രാണനം ചെയ്തിട്ടില്ല പുത്രൻ്റെ ജോലി ചെയ്തില്ല പും എന്ന നരകത്തിൽ നിന്നും ത്രാണനം ചെയ്യുന്നവനെയാണ് പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കുക പിതാവിനും മാതാവിനും ബലിയിട്ട് നമ്മൾ അവരെ തൃപ്തമാക്കേണ്ട ജോലി നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ചെയ്യണമെന്ന് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാമി ഈ പിതൃക്കൾ വന്നിരുന്ന് ഈ ചോറും ഒക്കെ തിന്നുവോ അങ്ങനെ സ്വാമി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ പിതൃക്കൾ വരും എന്നൊക്കെ ഒരു ദിവസം ജനാർത്ഥൻ കോവിലിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പാപനാശത്തേക്ക് വരൂ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ തൃപ്പാദങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ചു ബലിയുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ നിരന്നിരിക്കുക കടൽ തീരത്ത് അവര് കാണാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ഇരിക്കുന്ന ശാന്തിമാരെ കാണാം മറ്റവരെ കാണാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നമ്മെ ഒന്ന് തൊട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പോലെ നെഗറ്റീവിൽ കാണുന്നത് പോലെ പിതൃക്കൾ വന്നിരുന്ന് ആ പൂജാദി കർമ്മങ്ങളിൽ ആഹരിക്കുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ തീർച്ചയായും അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും നാം ചെയ്തിരിക്കണം ഗുരുദേവൻ അതിനെ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല സഹോദരങ്ങളെ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മം ഗുരുദേവൻ ധർമ്മത്തിൽ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കാത്തതാണ് നമ്മളുടെ കുറവ് ബ്രഹ്മയജ്ഞവും ദേവയജ്ഞവും ഉണ്ട് ബ്രഹ്മപ്രതീകമായിട്ടുള്ള സകല പൂജാതി കർമ്മങ്ങളും ബ്രഹ്മത്തെ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മാവിന് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് അത്തരം പൂജാതി കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ദൈവയജ്ഞം ദൈവത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പാരായണവും ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആശ്രമങ്ങൾ മഠങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് അത് ദൈവയജ്ഞമായി ഗൃഹസാശ്രമികളോട് തൃപ്പാദങ്ങൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ പഞ്ചമഹായജ്ഞത്തിൽ ബ്രഹ്മയജ്ഞം ദൈവയജ്ഞം ഭൂതയജ്ഞം പിതൃയജ്ഞം നാലജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു അഞ്ചാമതായി ഗുരുദേവൻ പറയുന്നത് മാനുഷയജ്ഞമാണ് മാനുഷയജ്ഞം നമ്മളെല്ലാവരും കുറച്ചൊക്കെ ഇപ്പം ആളുകൾ പേരിനും പെരുമയ്ക്കും വേണ്ടി എങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലർ ആരും അറിയരുത് എന്ന് ആഗ്രഹത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായും മാ മാനുഷയജ്ഞത്തിൽ ഗുരുദേവൻ പറയുന്നത് മഹാവ്യാധികൾ പിടിപെട്ട് ചികിത്സിക്കാൻ മാർഗമില്ലാത്ത സാധുക്കളെ സഹായിക്കണം രണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പ്രായമായി നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവർക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാത്തവർ വന്ന് സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവരെ സഹായിക്കണം മാനുഷയജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മൂന്നാമത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നിവൃത്തിയില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മുൻപിൽ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് മാനുഷയജ്ഞത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എല്ലാവരും ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനുള്ള ക്രൈസ്തവർ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുകയാണ് നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിൻ്റെ അയൽക്കാരനെയും
അവരുടെ വീടുകളിൽ ഇറച്ചി വെച്ച് അവർ മാത്രം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല സമീപത്തെ തൊട്ട അയിലവക്കത്തെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണിയുണ്ടോ എന്ന് അവർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈദിൽ ഫിത്തറും റംദാനും ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾ തൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പട്ടിണിയിലാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓണവും നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങളും നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മുടെ അയിലവക്കത്ത് ആരെങ്കിലും പട്ടിണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആഹാരം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ അത്തരം സഹായങ്ങളൊക്കെ സംഘടനകളിലൂടെയും മന്ത്രിസഭകളിലൂടെയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പഞ്ചമഹായജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഇത് ഗുരുപൂജയായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അങ്ങനെ പഞ്ചശുദ്ധി ഉള്ളവരായി പഞ്ചധർമ്മം അഹി അഹിംസാ സത്യമസ്തേയം മധ്യവർജനം അവ്യഭിചാരം അഹിംസ ഒന്നിനെയും കൊല്ലാതിരിക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള ധർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ നിൽക്കണം കൊല്ലുക മാത്രമല്ല തിന്നുകയും അരുത് ജീവകാരുണ്യ പഞ്ചകത്തിൽ ഗുരുദേവൻ പറയുന്നു കൊല്ലാൻ ആളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് തിന്നാൻ ആളുള്ളത് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും തിന്നാൻ ആളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൊല്ലാൻ ആളുള്ളത് എന്ന് ഗുരുദേവൻ പറയുന്നു അഹിംസ കൊല്ലാതിരിക്കൽ സത്യം സത്യം പറയുക സത്യം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക സത്യത്തിലൂടെ ജീവിക്കുക സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ സത്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താനെ ദൈവമായി മാറുന്നു നീ സത്യം ജ്ഞാനം ആനന്ദം ദൈവത്തിൻ്റെ നിർവചനം അതാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ് പരമമായ ആനന്ദമാണ് അറിവാൻ നീ സത്യം ജ്ഞാനം ആനന്ദമാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായും ആ സത്യത്തെ കൈവിടാതെ മനുഷ്യജന്മം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക പഞ്ചധർമ്മത്തിൽ അതാണ് അഹിംസാ സത്യം അസ്തേയം മോഷണമില്ലായ്മ ഒന്നും ആരുടെയും അന്യന്റെ മുതലിനെ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കൽ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചെടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പം മോഷണമില്ലായ്മ ജീവിതത്തിൽ ഉന്നതിക്ക് നല്ലതാണ് മോഷ്ടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉള്ള നന്മയും കൂടി ഇല്ലാതാകുമെന്ന് ഗുരുദേവൻ പറയുന്നു അഹിംസാ സത്യം അസ്തേയം മദ്യവർജനം മദ്യം കുടിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കുക ഉണ്ടാക്കുന്നതും വിൽക്കുന്നതും ഗുരുവിന് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഗുരുവിശ്വാസികൾ അത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു അഹിംസാ സത്യം അസ്തേയം മദ്യവർജനം അവ്യഭിചാരം വ്യഭിചാരം ഇല്ലായ്മ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വഴിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് യാത്രയ്ക്ക് ഒരു സ്ത്രീ അതിലെ പോകുമ്പോൾ തെറ്റായ വിചാര വികാരങ്ങളോടുകൂടി അവരെ നോക്കുന്നത് വ്യഭിചാരമായിട്ടാണ് ഗുരുദേവൻ പറയുന്നത് പുരുഷൻ പോകുമ്പോൾ സ്ത്രീ നോക്കുന്നതും സ്ത്രീയെ നോക്കുന്നതും വ്യഭിചാരമായി ഗുരുദേവൻ പറയുന്നു അപ്പൊ അത്തരം നോട്ടം പോലും നല്ല രീതിയിലായിരിക്കണം യാതൊന്നു കാൺവത് നാരായണ പ്രതിമ കാണുന്നതെല്ലാം ഈശ്വരന്റെ സ്വരൂപങ്ങളായതുകൊണ്ട് നല്ലത് മാത്രം കാണുവാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഉപനിഷത്തുകളും പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം അഹിംസാ സത്യം അസ്തേയം മദ്യവർജനം ഇങ്ങനെ അഞ്ചു ധർമ്മം ഗൃഹസാശ്രമികൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിപാലിക്കണം പതിനഞ്ചു നിയമങ്ങളാണ് ഗുരുദേവൻ നമുക്ക് തന്നത് പഞ്ചശുദ്ധിയും പഞ്ചധർമ്മവും പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളും അപ്പൊ ഇത് ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ മറ്റുള്ളതെല്ലാം താനേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേർന്നു കൊള്ളും എന്ന് ഗുരുദേവൻ പറയുന്നു എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ അടിക്ക് ഒരു പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും സാധ്യമല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനം നമ്മൾ എല്ലാം പോകുന്നതാണ് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകേണ്ട രീതി അങ്ങനെയല്ല പത്ത് ദിവസം വ്രതം എടുത്ത് ശിവഗിരി മഠത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അവിടെ പുള്ളിയിരുന്ന് ആ മണ്ണിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കിടന്ന് ഉറങ്ങി തിരിച്ചു പോരാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലോടു കൂടിയാണ് പോകേണ്ടത് എട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനത്തിന് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആദ്യം പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങേണ്ടത് എവിടെ വെച്ചാണെന്ന് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു കുട്ടി ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല പുറത്ത് വന്നിട്ട് യു കെ ജി മുതലുള്ള പഠനമല്ല അമ്മ എന്താണോ വായിക്കുന്നത് ആ അറിവെല്ലാം അമ്മയിൽ നിന്ന് കുട്ടിയിലേക്ക് പകരുകയാണ് അമ്മ സഹകരിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും കുട്ടിയുടെ ബോധത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളിൽ വെച്ച് നടക്കണം അതിന് ആത്മവിദ്യ എന്നാണ് പറയുന്നത് വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധനാകുന്നു നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആളായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അതാണ് ഗുരുദേവന്റെ സങ്കല്പം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഗുരുദേവൻ കൽപ്പിച്ചു 
അപ്പൊ ശിവഗിരി മഠത്തിലെ തീർത്ഥാടനത്തിൽ വേറെ ഒരിടത്തുമില്ലാത്ത ഒരു തീർത്ഥാടനമാണ് ശിവഗിരി നടക്കുന്നത് എല്ലാ ആധ്യാത്മിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും തീർത്ഥാടനം നടക്കുന്നത് ആധ്യാത്മിക പരിപാടികൾ മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിൽ ശിവഗിരി ഒരു മാതൃകയായി തീർന്നു ശിവഗിരിയുടെ തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിവിന്റെ തീർത്ഥാടനമാണ് നമ്മളെ ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തീർത്ഥാടനം ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളെ അനുസന്ധാനം ചെയ്തു കൊണ്ട് പോകൽ ഗുരു പറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസം വേണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണന്മാരെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കണം തീർത്ഥാടന വേദിയിൽ അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ഗുരു അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം ആത്മവിദ്യ രണ്ടാമത് ഭൗതിക വിദ്യയുടെ ആവശ്യകത ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് ജോലിയെക്കാളും വലുത് വ്യവസായിയാണ് വ്യവസായിയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നട്ടല് അവരാണ് ഭരണം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആര് ഭരിക്കണം എങ്ങനെ ഭരിക്കണം ഒരു വ്യവസായി ടാറ്റയായാലും ബിർലയായാലും റിലയൻസ് ആയാലും അതിന്റെ മുതലാളി മരിച്ചാൽ ആ കസാരയിൽ ആർക്കിരിക്കാം അവന്റെ മകനിരിക്കാം കളക്ടർ ആയിരുന്ന അച്ഛൻ മരിച്ചാൽ ആ കസാരയിൽ മോനിരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് ഗുരുദേവൻ ചോദിച്ചു അതിന് യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്തത് ശുചിത്വമാണ് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വീടും പരിസരവും ക്ഷേത്രവും പരിസരവും ഒക്കെ വൃത്തിയായിരിക്കണം പ്രഭാതത്തിൽ നേരത്തെ ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം കുളിച്ച് വൃത്തിയായി വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് വൃത്തിയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിച്ച് ജപവും ധ്യാനവും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ശുചിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ മഹാവ്യാധിയെ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മാതൃക കാണിച്ചാൽ മാത്രം മതി ശ്രീനാരായണ സമൂഹം കേരളത്തിന് മാതൃകയാണെങ്കിൽ കൊറോണ എന്ന മഹാരോഗം ഈ രാജ്യം വിട്ട് ദൂരേക്ക് പൊക്കൊള്ളും അതിന് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവർ അത് അനുവർത്തിക്കും എപ്പോഴും മാതൃസംഘടന മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം എല്ലാവരും നോക്കി നിന്നുകൊണ്ട് വീക്ഷിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് ശ്രീനാരായണ സമൂഹം ഒരു മാതൃകയായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശുചിത്വം ശുചിത്വത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വിദ്യാഭ്യാസം ശുചിത്വം ഈശ്വരഭക്തി വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരാളിനോട് ആത്മബോധമുള്ള ഒരാളിനോട് വൃത്തിയുള്ള ഒരാളിനോട് ഈശ്വരഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവന് മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരഭക്തിയുടെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ അത്തരം ആളുകളെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കണം എന്ന് ഗുരുദേവൻ ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നോക്കൂ ഈശ്വരഭക്തി വേണ്ട വിപ്ലവം മാത്രം മതി എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാളിയില്ലേ ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവത്തിന്റെ നായകനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ പറയുകയാണ് ഈശ്വരഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് പറയണം വിദ്യാഭ്യാസം ശുചിത്വം ഈശ്വരഭക്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുരുദേവൻ പറയാണ് സംഘടിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യ കുറിച്ച് ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സംഘടന കൊണ്ട് ശക്തരാകുവിൻ സംഘടന സംഘടനയുടെ ആവശ്യകത ഇന്ന് കരുത്തനായ ഒരു ജനറൽ സെക്രട്ടറി നമുക്കുണ്ട് അങ്ങ് മലബാറിലും അങ്ങ് തെക്ക് തിരുവിതാംകൂറിലും ഈ ഇന്ത്യ മുഴുവനും ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലും ഈ പ്രസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ച നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അടക്കം യോഗം പ്രസിഡന്റ് യൂണിയന്റെ ഭാരവാഹികൾ വനിതാ സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ അതുപോലെ യൂത്തുമെന്റെ പ്രവർത്തകർ മാത്രമല്ല ലോകത്താദ്യമായി അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം എന്ന സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയ പ്രസ്ഥാനം ഒന്ന് യോഗം ഒന്ന് യൂണിയൻ ഒന്ന് ശാഖാ യോഗങ്ങൾ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് പോലെ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം ഈ ലോകത്ത് ഈ രാജ്യത്ത് ആദ്യം നടപ്പിലാക്കിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം അതുകൊണ്ട് സംഘടന കൊണ്ട് ശക്തരാകുവീൻ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആ ഗുരുവിൻ്റെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ സംഘടനയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സംഘടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ സംഘടിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് സർക്കാരിലേക്ക് എഴുതി കൊടുത്താൽ അത് നൽകുമല്ലോ ഇതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വിഘടനവാദികളെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാതെ സംഘടന ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് ഏത് സർക്കാരിനോട് എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും നമ്മൾ ജനപ്രതിനിധികൾ ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് രായിക്ക് രാമാനം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് സംഘടിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ മറ്റുള്ളവർ മതപരമായും ജാതിപരമായും സംഘടിക്കുമ്പോൾ മാതൃ സംഘടനയായ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ അംഗങ്ങൾ വിഘടനവാദികളെ പോലെ ചിന്തിക്കാതെ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ഊർജം ഈ പന്ത്രണ്ടാമത് ശ്രീനാരായണ കൺവെൻഷൻ അവസാനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസം ശുചിത്വം ഈശ്വരഭക്തി സംഘടന പിന്നെ അഞ്ചാമതായി ഗുരുദേവൻ പറഞ്
കോവിഡ് കാരണം നമുക്ക് മറ്റ് പണിയില്ല മറ്റു തിരക്കില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ കൃഷിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ ലേലം ചെയ്ത് വിൽക്കുന്ന ആ ചന്തകളിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കൃഷി കൊണ്ട് വിറ്റ് അതിൻ്റെ ലാഭമെടുത്ത് ജീവിക്കുവാൻ സ്വയം പര്യാപ്തമുള്ള ഉള്ളവരായി നമ്മൾ മാറിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് കൃഷിയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പറയണം കൃഷിയാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നട്ടല്ല് കൃഷി ചെയ്യുന്നവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്നും ധനമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിന് ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് നല്ല അതായത് കെമിക്കൽ ഇല്ലാത്ത വളങ്ങൾ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്ത് നല്ല ആഹാരം കഴിക്കൂ മറ്റു വിദേശത്ത് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാലിന്യങ്ങളും വിഷങ്ങളും ചേർന്ന പച്ചക്കറിയാണ് നമ്മൾ കഴിച്ച് മഹാരോഗികളായി ഷുഗറും പ്രഷറും ഒക്കെ ഉണ്ടായി ക്യാൻസർ ഉണ്ടായി നിരന്തര ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വീട്ടുമുറ്റത്തും വീടിൻ്റെ ടെറസിലും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കിട്ടിലും മറ്റും പച്ചക്കറികൾ നട്ട് കൃഷി ചെയ്യണം കൃഷിയുടെ ആവശ്യകത അധികം വരുന്ന സാധനം നാം എന്ത് ചെയ്യണം വിറ്റഴിക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം കച്ചവടം ഉണ്ടാകണം ഗുരുദേവൻ പറയുകയാണ് കച്ചവട ശാലകൾ വ്യവസായമാണ് ഗുരുദേവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പച്ചക്കറി നമ്മൾ കൊണ്ട് വിറ്റ് അതിൽ ലാഭമെടുത്ത് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വിജി വിനിയോഗിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തത എത്തിയാൽ നോക്കൂ ഗുരുദേവന്റെ ദീർഘവീക്ഷണം മറ്റാരുടെയും മുൻപിൽ നട്ടല് വളച്ചു പോയി ഓച്ചാനിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത ജോലിയുടെ വിഹിതം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാം നല്ല വീട് വെക്കാം നല്ല വാഹനം മേടിക്കാം നല്ല റോഡ് സൈഡിൽ നല്ല സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാം ആരുടെയും മുമ്പിൽ കേഴേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കച്ചവടം വ്യവസായം ചെയ്യണം കൈത്തൊഴിൽ കുടുംബ യൂണിറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയനുകളോ ശാഖകളോ ചേർന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ ചെയ്യണം കുടുംബ യൂണിറ്റുകളിലൂടെ കൈത്തൊഴിൽ നമ്മൾ നമുക്കാകുന്ന ഓരോ കച്ചവടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ സം സംഭവങ്ങൾ ഗൂഗിളിലൂടെ നമുക്ക് എടുത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് അത്തരം വ്യവസായങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അത്തരം വ്യവസായങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടണം അതിനുവേണ്ടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗുരുദേവൻ നമ്മളോട് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഗുരുദേവൻ പറയുന്നത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇന്ന് ഐ ടി യുഗമാണ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും മൊബൈലും കമ്പ്യൂട്ടറും ഇന്റർനെറ്റും സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഗൂഗിളിലൂടെ പണം അയക്കാം ഗൂഗിളിലൂടെ പണം വരുത്താം വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് വ്യവസായം ചെയ്ത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ അത്തരം ഈ പ്രീഫെയറും മറ്റും കളിച്ച് സമയം കളയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ വ്യവസായവൽക്കരിക്കുക കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ എന്നിട്ട് സ്വയം പര്യാപ്തത നേടുക തീർച്ചയായും വിദ്യാഭ്യാസം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇത് ഐ ടി യുഗമാണ് യുഗം കാലം മാറും തോറും അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുവാൻ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞു സംസ്കൃതവും മലയാളവും മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ ഇനിയുള്ള കാലം ലോകം ചെറുതായി കാരണം യാത്രാ സംവിധാനങ്ങൾ വളർന്നു മേളിലൂടെ പറന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ എത്ര ദൂരെയുള്ള രാജ്യത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭാഷ മാറും അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠനമുണ്ടാകണം ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് ഗുരുദേവൻ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അത്തരം ഗുരുദേവൻ്റെ ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനം എന്ന മഹാ ആ ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ ഭൗതികമായും ബൗദ്ധികമായും ആധ്യാത്മികമായുള്ള വളർച്ചയാണ് നമ്മളെ തേടിയെത്തുന്നത് അത്തരം ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പോലെ പുണ്യം വേറെയില്ല അത്തരം പുണ്യങ്ങൾ നേടി ശ്രീനാരായണ ധർമ്മമാകുന്ന ഈ പുണ്യഗംഗയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ടാമത് തീർത്ഥാടനം പോലെയുള്ള ഈ കൺവെൻഷൻ ഒരു മഹാവിജയമാക്കി തീർക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ഇനിയും വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പിന്തുണയും സഹായവും പ്രവർത്തനവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ഇവിടെ ഈ നിമിഷമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ പൂർണ്ണമാക്കിയാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ എല്ലാവിധമായ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ശ്രീനാരായണ ധർമ്മം വിജയിക്കട്ടെ ഓം ശാന്തി